古代处决罪犯，为什么要拉到菜市口行刑呢？古代我国很多城市都有菜市口，其中北京的菜市口最为著名。大家应该从电视剧里面都知道，菜市口不仅是一个商业繁荣的地方，还是斩杀死囚的地方。那为什么处决罪犯要拉到菜市口来行刑呢？这第一，菜市口人多，能起到杀一儆百的效果。菜市口的一举一动。都能很快的在北京城传开。当一种消息成为了街谈巷议的话题的时候，一方面统一了人们思想，既给人们提供了话题，又限制了人们的思维扩散；另一方面，又给人们提供了趋利避害的参考。我们常说“杀人立威”，古代社会非常推崇这句话。统治者既然没有精力和智慧，把所有的事情都规定一遍。那就通过现实版的案例来教育民众，让他们知道什么可为，什么不可为。比如戊戌，六君子等人全部在菜市口被斩首，示众用的还是非常有名的将军刀。这种刀不是我们传统理解上的那种快刀斩乱麻的快刀，而是一种钝刀，一刀下去还砍不断脖子，连皮带筋，被斩首者死不了活不成，非常残忍。以此来达到震慑群众的效果。试想一下，在古代信息传递不通畅的情况之下，如果将死刑犯拉到荒郊野岭去执行，那么显然很难起到震慑作用。所以，热热闹闹的菜市口就成了行刑之地的不二选择。第二，菜市口交通便利，利于囚车通行。据说清朝每到冬至前夕，就会将要被斩头的犯人推入囚车。经过宣武门来到菜市口，因为这菜市口人口密集，大路通畅，万一发生劫囚事件，这有利于大批官兵及时的赶到现场。直到辛亥革命以后，菜市口的刑场被转移到他处，这一带才逐渐成为了繁华的商业街和交通枢纽。菜市口作为刑场的历史结束了，但是关于它的传说并没有结束。想象一下。如果你生活在古代，菜市口有斩头这样的事件，你会去到现场观看吗？欢迎关注我的频道，这样就不会错过更多精彩内容。